എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജയിലർ യെസ് ജയിലർ ഞാൻ കണ്ടു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവസാനമായിട്ട് അവസാനം അവസാനമായിട്ടല്ല അവസാനം ഞാനത് കണ്ടു എന്താ പറയാ ഈ വർഷത്തെ വീണ്ടും ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് എന്നുള്ളത് വേറൊന്നും പറയാനല്ല നെൽസൺ വളരെ കംപാക്ക് ആസ് എ റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ ഹി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിസേവ്സ് കയ്യടി ഒരക്ഷയില്ല പുള്ളി നന്നായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ദി ഫിലിം പിന്നെ ഇതിലടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് വാ 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 മാൻ പത്തൊഴുപത് വർഷ വയസ്സായിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു എനർജി ആ ഒരു എന്തൂസിയാസം ആ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഒരു ആ ഒരു ഓവർ അതൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ട നേരെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ആ അത്രയും വയസ്സിൽ ഇത്രയും ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യം പറയാൻ എനിക്ക് ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് വാട്ട് ഹാസ് ഡൺ ഇൻ ദിസ് മൂവി ഇത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ട് പുള്ളി ആ ഫിലിം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഉടനീളം നമ്മൾ രസിപ്പിച്ചു എന്നാലും പറയണം അധികം ബോറടി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒന്നും ഈ സിനിമയിലില്ലോ ഒരു രണ്ട് കുറച്ചൊരു ലാഗൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനിങ് ഫിലിം അതാണ് എനിക്ക് ജയിലറെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് രജനീകാന്തിൻ്റെ റോളിൽ പുള്ളി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പൊളിച്ചു ഒരു എന്താ പറയുക എനിക്ക് വലിയ പുള്ളിയുടെ അഭിനയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ചേഷ്ടകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ പല ആക്ഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പലതൊക്കെ പലരൊക്കെ എടുത്തു പറയുള്ളൂ അത് കൊള്ള എല്ലാം പുള്ളി വളരെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തു ഇവൻ ആ ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സീൻസിൽ ചെറിയ ചില സീൻസിലൊക്കെ പുള്ളി ചുമ്മോ ഒന്ന് സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവരെ എന്താ പറയുക വളരെ എന്താ പറയുക ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് പുള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ രസമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പെർഫെക്റ്റ് ഇത് ആ ഒരു ആ സിറ്റുവേഷനൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളി ചില നോട്ടങ്ങൾ ചില ആ പുള്ളി തല വെട്ടിക്കുന്ന രീതി അതൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സമ്മതിച്ചു പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു എഫേർട്ടും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ യുനോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറിയുടെ ലോജിക്കും താങ്ങി മാങ്ങും നമ്മളതിൽ സംസാരിക്കുന്നതല്ല ഐ ഡോ വോണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് വോണ്ട് ടോക്ക് അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കെ ജി എഫും വിക്രാക്ക് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ലോജിക്കും നമ്മൾ തെറ്റിച്ചിട്ട് അതിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലിമിൻ്റെ ലോജിക്കിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ കഥയെ പറ്റിയോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ സി ഒരു രജനീകാന്ത് മൂവി ആകുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ടാണ് ലൽസൻ അതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ചില പല സീനും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് തോന്നി കുറേ സീൻസൊക്കെ പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് വിനായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടൻ്റെ അഭിനയം പക്ഷേ അവിടെ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ വിനായകൻ്റെ നടൻ നടൻ എന്ന അഭിനയം ഈ വിനായകൻ മുമ്പ് അഭിനയിക്കാണ്ടിരുന്നിട്ടാണോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പല ഇൻ്റർവ്യൂലൊക്കെ പറഞ്ഞു വിനായകൻ ഭയങ്കരമായിരുന്നു പക്ഷേ വിനായകൻ പണ്ടും ഭയങ്കരം തന്നെയല്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് അഭിനയിച്ച സിനിമയിലൊക്കെ പുള്ളി ഇതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ പുള്ളി ചതു ഒരു ചളി ആയിട്ടുള്ള അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്കിത് ഞാനിതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു വിനായകൻ്റെ ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവൻ കോമഡി ആയാൽ പോലും ആക്ഷൻ ആയാൽ പോലും സീരിയസ് ആയാൽ പോലും സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ആയാൽ പോലും വിനായകൻ വിനായകൻ വിനായകൻ്റെ റോള് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മാന്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത് പുള്ളി ഇതിലും വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിൽ കണ്ട വിനായകനും ഇതിൽ കണ്ട വിനായകനും ഏകദേശം എനിക്കൊരു ചെറിയ സിമിലാരിറ്റി തോന്നിയെങ്കിലും പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് വില്ലനായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഗുണ്ട ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് പുള്ളി വരുന്നത് പക്ഷേ പക്ഷേ ആ ഒരു എഫേർട്ടും പെർഫോമൻസൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വിനായകൻ ആ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിലും ഇതേപോലത്തെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക പുതിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിനായകൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിപൊളി വിനായകൻ അടിപൊളിയാണ് വിനായകൻ്റെ ആക്ടിങ് അങ്ങനെയാണ് വിനായകൻ ഈ സിനി
പുള്ളി വളരെ എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ടാണ് ആ സിനിമയിൽ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വളരെ എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് കൊടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വിനായകന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പുള്ളിയെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതുപോലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിനായകന് വിനായകന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ പുള്ളിക്ക് അത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പുള്ളിയുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസിനും ആ ഫേസിനൊക്കെ ചേർന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പുള്ളിക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വെരി നൈസ്ലി ഒരു തെറ്റും പറയാനില്ല സോ ആർക്കേലും എന്തെങ്കിലും എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിനായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ്റെ നിങ്ങളിപ്പോഴാണോ വിനായകൻ ഭയങ്കര അടിപൊളി ആക്ടറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് വിനായകൻ നല്ലൊരു ആക്ടർ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമ വന്നുകൊണ്ട് വിനായകൻ ഭയങ്കര അഭിനയം കാഴ്ച വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ നല്ല അഭിനയം കമ്മട്ടിപ്പാടത്തൊക്കെ വിനായകൻ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാണാനിട്ടാണോ ഈ പടത്തിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിനായകൻ ഭയങ്കര എന്ന് പറയുന്നത് സോ വിനായകൻ ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഗുഡ് ആക്ടർ പക്ഷെ അയാളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അയാളെ സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ എന്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമുക്കിതിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ ഈസ് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം അതും ഇതായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ഫോർ ഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഫാക്ട് പിന്നെ മോഹൻലാൽ മോഹൻലാലിനെ പറ്റി പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര അടിപൊളി എൻട്രൻസ് യെസ് മോഹൻലാൽ അങ്ങനെ ഏത് പടത്തിൽ അടിപൊളി എൻട്രൻസ് അല്ലാത്തത് ശരിക്കും മോഹൻലാൽ ഏത് പടത്തിൽ വരുമ്പോഴും പുള്ളിക്കൊരു എക്സ്പെഷ്യലി കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിലിം വരുമ്പോഴും എന്തായാലും പുള്ളിയുടെ ഒരു അടിപൊളി എൻട്രൻസ് ആയിരിക്കണം അത് മലയാളത്തിലായാലും തമിഴിലായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്ലാംപോ ആൻഡ് ഒരു ഒരു കളർഫുൾ ലുക്കിൽ പുള്ളി കണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഒരു തടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഔട്ട് ഫിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ചേരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് മുടി എന്തോ എനിക്കത് ശരിയായിട്ട് തോന്നിയില്ല അതായത് തല ഒരുമാതിരി കിരീടം വെച്ച പോലുണ്ട് ബിക്കോസ് ഹെഡ് ലുക്ക് സോ ലാർജ് കമ്പയർ ടു ഹിസ് ബോഡി സൈസ് അതെന്തോ എനിക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നി ബാക്കിയെല്ലാം ഡ്രസ്സിങ് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ഫിലിമിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പിയറിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ആ ഫിലിമിനൊരു ബൂസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിരുന്നല്ലാതെ ആ മോഹൻലാൽ വന്ന് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് അതിലൊന്നും വലുതായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു സീനിൽ വന്ന് പോകുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ട്രക്ക് അത് ഓൾറെഡി ഇവർ മുമ്പും അതേപോലെ ട്രക്ക് പിടിച്ച് മറിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ആ സെയിം സംഭവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഹൻലാലിനെ കൊടുത്തിട്ട് മോഹൻലാലിനെ വെറുതെ സ്ലോ മോഷനിൽ ഇറക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും എനിക്കതിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ വേസ്റ്റഡ് എഫേർട്ട് പേയിങ് ഹിം ദാറ്റ് മച്ച് മണി ഫോർ ദിസ് മൂവി ഐ ഗെസ് എനിക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറിയാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ മൂവിക്കൊരു ബൂസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂവി ഹിറ്റായതെന്ന് പറയുന്നവരോട് അത് ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ ബുൾഷെഡ് ഈ മോഹൻലാൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ മൂവി സൂപ്പർ ഹിറ്റാവും ബിക്കോസ് ഈ മൂവി കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മോഹൻലാലോ ഒറ്റാരുള്ള അത് ശരിക്കും നമ്മളെ ജയിലറായിട്ടുള്ള രജനീകാന്തും അതുപോലെ വില്ലനായിട്ടുള്ള വർമ്മയായിട്ടുള്ള നമ്മളെ വിനായകനാണ് സോ ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ മൂവി ഉടനീളം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ അതിലിപ്പോൾ മോഹൻലാൽ വന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റാൾ വന്നില്ലെങ്കിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഈ മൂവി എന്തായാലും ഹിറ്റാവും അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ മൂവി ഹിറ്റായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരോട് എന്താണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും വിവരമല്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ പഴം പഴം പടം കുറച്ച് ലോങ് ആയിപ്പോയി എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഒരുമാതിരി അവിടെ ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയില്ലേ പിന്നെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻട്ര ഇൻട്രവല് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങി വീണ്ടും ഒരു ഇതിലെത്തിക്കെത്തപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും കുറച്ച് ലാഗ് വീണ്ടും കുറേ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ കിരീടം മോഷ്ടിക്കുന്നതും പിന്നെ ഒരു അവിടെ കുറേ കോമഡി സീൻ പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലുള്ള കോമഡിയൊക്കെ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്തൊരു കോമഡിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ജാക്കി ഷറഫ് ഒക്കെ ഓ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെസ് കളിക്കാൻ വന്നു പിന്നെ ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോംബർ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു അല്ല അതെന്തോ എനിക്കെന്തോ അതിനോടൊന്ന് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദ ഷുഡ് ഹാവ് ബിൻ ഗിവൺ മോർ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്ക്രീൻ ടൈം കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഒരു ക്യാരക്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരാനും അവരെന്തൊക്കെ അവരെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ബട്ട് കുറച്ചുകൂടി ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ലവ് ടു സീ ദം ഇൻ ദാറ്റ് യുനോ അപ്പൊ രജനീകാന്ത് ജാക്കി ഷ്രഫ് മോഹൻലാൽ ശിവകുമാർ പുള്ളിയുടെ ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു സീനും അതൊക്കെ ഓ പീപ്പിൾ വുഡ് ലവ് ദാറ്റ് സീൻ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും മിസ്സിംഗ് ആയി പോയത് സിനിമയിൽ അതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആലോചിക്കും എന്തായിരിക്കും ഈ മൂവിയുടെ ഒരു റേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയി പോയാൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ അത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലായിരിക്കും വരുന്നു അതോ അതാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ചിലപ്പോ അതിന് വേണ്ടി വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ചിലപ്പോ എന്തായാലും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ നമ്മള് നെൽസൺ പറയുന്നു സോ എനിവേ ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് ദീസ് ഗൈസ് യുനോ കം ടുഗദർ ഇൻ സീൻ ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ദെൻ ഹെർ ബ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോ എന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞ വിനായകൻ എന്ന് പറയുന്ന നടന്റെ അത്യുഗ്രനായ കഥാപാത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരോട് അത്യുഗ്രമായ കഥാപാത്രം ഒന്നുമില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഥാപാത്രം പുള്ളി അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഹ് പുള്ളിയുടെ ലെവലിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്ക് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ റേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പുള്ളിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബട്ട് ഹി പുള്ളിയുടെ ഒരു അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ബെറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്നുള്ള സിനിമയിലൊക്കെ ആണ് എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ ആക്ച്വൽ ഇതിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി റേഞ്ച് ഉള്ള അഭിനയം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ ഈ റിവ്യൂ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ഇടാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ബൈ ബൈ